寒いところは好きかしら何いきなり好きなわけないじゃんそれは残念ね次の出撃先はシェンリン山脈シェンリン山脈かこれはまたえらい寒い場所だな攻撃対象は地上ではなく輸送機よ治安軍との戦争が始まって VMI の空輸便がルート変更になったのは知っているわよねここを通る輸送機編隊を攻撃して空の大動脈を断つというのが今回の任務というわけもちろんターゲットにまさか今回も一人で行け安心しなさい今回はあなたと同じ登録ドライバーがさ A ランク R のりの実績のランキングだよ今となっては賞金クビリストと言ってもいいかあなたは今 B ランクね今目立っても何も得をしないから下手に成果を上げない方がいいわあなたよりベテランな人が3人もいる A ランクの3期って誰わからないわあ今から本気で探ればわかるかもしれないけれどエレア出撃する機体を早めに決めてくれチェンリン山脈を飛ぶならば
チェンニン山脈を通る1日3回の定期便は昼から出ていないみたいよ作戦大成功ってことだなでもジャミング機だったっけ VMI もあんなのを用意するなんてよほど私たちを警戒してるんだね任務中にハッキングされたでしょもう普通の無線機は危なくて使えないわよ信行さんこの前実験した無線機はあああれかヘッドセットに組み込めばすぐに使えるぞ無線機って新しいのを買ったのこのご時世だから一点物で作ってみたんだコーデックはリサが作ったからジャミング機でもそうかすごい姉さんが作ったのなら安心ねついでにジアン軍の使っている暗号海賊機も全部詰め込んでおいたからこの前ジアン軍のネットワークに置いたバックドアから侵入して入手したものだから本物かどうかは試してみないとハッキングに成功したのかうわ本当にやっちゃったなーによその言い方あそれと侵入したついでにというかこちらが本来の目的なのだけれどもそうしたら内部情報でも行方不明者として記録されていたわほう気になったのが所属部署ね第一調査室という軍直属の部署にいたようなのよでうーん秘密の組織で行方不明父さんと連絡が取れなくなる前はそのなんとか調査第一調査室よこの組織にさあ何が出てくるかリサの腕の見せ所